Herkese merhabalar. Bugün size BotSpeed programının nasıl kullanması gerektiğini ve ufak ayrıntılarını anlatacağım. Öncelikle ana ekranda bulunan kısa bir özellik seçeneğimiz var. Direkt tarama işlemlerini başlattığımız ve otomatik olarak bütün taramayı gerçekleştiği yani hiç zahmetsiz bir şekilde bilgisayarın hızının e, yani bilgisayar hızının optimize edildiği bilgisayardaki fazla ben çok kısa zaman önce yaptığım için e, kullanılmayan dosya veya artık dosya bulamadığı çok kısa sürede yaptığım için e, bilgisayar hatası da bulamayacaktır ve sistemde bulunan farklı hataları da onardığı e, üçlü bir kademe var bu üçlü kademeyi isterseniz ayrı ayrı olarak buradan inceleyip hangi kısımları açıp hangi kısımların kapatılacağını hangi kısımların taranıp hangi kısımların taranmayacağını da etkinleştirebilir veya sadece buradan e, tekli işlemde yapabilirsiniz tabii ki e, şu an bu kademede yüzde ikilik bir e, şey yapıyor taramada bulunuyor bilgisayarımız bu programları ve şu an çalışan programları taradı ve bize şu an onarılması gereken iki kademeyi gösterdi ve ben de onarma işlemini yapıyorum bu onarma işlemi yine tabii ki dediğim gibi buradaki taranmış olan programların ve yazılımların dosyaların miktarına göre değişen bir süreye sahip onun dışında programın üst segmentinde iki ayrı seçenek daha var. Bunlardan bir tanesi e, bilgisayarda bu program çalışırken GPU'nun ve RAM'lerin optimizasyonu sağlayan bir ekran. Şu anda verilen değerlerle de bilgisayarın nasıl bir çalışma mekaniğinde bulunduğunu gösteriyor. Stabilitix ekranı ise bilgisayardaki bu programı kullandığınız süreç boyunca yapmış olduğu bilgisayarınız için yapmış olduğu etkinlikler ve değişikliklerin e, toplandığı size yani kısa bir rapor şeklinde gösterildiği bir ekran yani en basitinden 2.4 GB'lık bir e, dosya temizliği yapmış benim bilgisayarımda bu program e, internet artıkları olsun kopyalama dosya artıkları olsun silinmiş dosyaların temizlenmesi olsun böyle bir temizlik yapmış daha çok detaya girmeden hemen şuradan ayar ver sekmesine geleceğim. Burada sizde başlangıçta bu programın çalışmasını istiyorum sekmesinin işaretli olduğunu göreceksiniz. Bu sekmeyi kaldırınız çünkü çok kez bu program e, bilgisayar açılışında çalışmasıyla sizin bilgisayarınızı yorabilecek bir düzeye ulaşabilir veya canınızı sıkabilir. Buna kesinlikle gerek yok her seferinde bilgisayar açılında programın çalışmasına. Hani bu programın hep çalışmasını da şeyden dolayı söylüyor bize e, şu ekrandaki hemen göstereyim GP ve RIM'in bu şekilde optimizasyona optimizasyonunun sağlanabilmesi için bize e, bu ekranın e, çalışabilmesi için bize bilgisayar araçıldığında çalışsın diyor ama hayır biz istemiyoruz e, asıl kullanılması gereken şekil ise Enable Automatic Maintenance yani otomatik olarak e, bilgisayarın belirlenmiş bir zamanda taranması, istediğiniz şekilde taranması ve temizlenmesi. Sağ taraftaki kısımdan gün, hafta ve ay olmak üzere üç farklı seçenek zaman kategorisine ayırıyoruz. Ben aylık olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Buradan gününü belirliyoruz ve saati belirliyoruz. Eğer ki e, her gün akşam üzeri bilgisayarı açtığınız bir süre varsa eğer ki o zamanı seçin. En çok kullanım sürenizin olduğu zamanı seçin. Ve buradaki bütün işaretlerin işaretli olduğunu gösterin. Şimdi bu e, haftalık şey aylık düzenleme, temizleme ve düzenleme ekranında gördüğünüz gibi şu sonda bir segment daha var. Prevical Protection, Protection diye bir ekran var. Bu ekran ise size farklı bir temizleme seçeneği sunuyor. Şimdi burada üç farklı kademeyi görüyoruz ama burada bir kademe daha var. Bu kademe yine internet e, browserınızın, sistem detaylarının, e, Windows başlıklarının ve e, farklı bilgisayar içeriğini tarayan bir ekran. Ama bu ekran birazcık hard disk tabanlı. O yüzden bunu e, çok fazla sıklıkla yapmayın diyor bilgisayara da zaten bu program size de. Bu programı da devreye sokarak aylık olarak bu işlemi aradan çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki de daha çok e, profesyonel olarak bilgisayarına bakan ve temizleyen şuna da diyelim temizlesin. 
e, bakan ve temizleyen veya işte kontrol eden yazılım olarak da işte fiziksel olarak da bakan kişiler için bir kısım daha var. O da programların tek tek açıldığı yani bu otomatik işlemlerin şu ana ekranda yapmış olduğunuz otomatik işlemlerin aslında al, arka planda farklı programlar tarafından gerçekleştirildiği bir yazılım altyapısı var. Onu da buradan ulaşabiliyorsunuz. Burada farklı işte başlangıç e, menajeri, e, şu anda çalışan programlara yönelik menajerler, e, hard diskinizin temizlenmesi veya işte onarılması ile ilgili e, işte dosyalar, ulaşımı ulaşıma kapanmış olan Windows içerik dosyalarına uza, ulaşabileceğiniz bir arama kısmı veya e, iOS e, kısmından da internet ve sistem bilgilerinize yine tekrardan e, görev yöneticisi gibi farklı elementlere de program üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Yine son seçeneğe uygun programların da burada tek tek nasıl çalıştığına ve e, farklı özellikleri var. Şu program benim çok hoşuma giriyor. Free Space Viper. E, bu program sayesinde bilgisayarınızda silinmiş olan dosyaların aslında hard diskte kalan e, yazılı yani oradaki tırnak tarafından yazılı olan tamamen silinemeyen, silinemeyen e, kısımlarını temizleyerek hard diskin e, performansını arttırabiliyorsunuz. E, onun dışında program size gayet rahat bir şekilde eğer ki normal bir kullanıcısınız kullanma imkanı sunacaktır. Herkese iyi günler dilerim.